നമസ്കാരം ഞാൻ വഞ്ചിയൂർ പ്രവീൺ കുമാർ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായി കഥാപ്രസംഗം നാടകം സീരിയൽ സിനിമ എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കഥാപ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രൊഫഷണലായി കഥ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിരവധി വേദികൾ എനിക്ക് ഒരുക്കിത്തന്ന കലാ കേരളത്തിലെ കഥാപ്രസംഗ ആസ്വാദകരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ശരസ്കനാകേണ്ടി വരുന്നു കാരണം അന്ന് എന്നെ ഈ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആസ്വാദകരാണ് പിൽക്കാലത്ത് എന്നെ നടനായി കണ്ടതും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ചത് എൻ്റെ ആദ്യ തട്ടകം കഥാപ്രസംഗമാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് കഥാപ്രസംഗ രംഗത്ത് എൻ്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ ഇടയായത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യ ദാരിദ്ര്യം കൊടികുട്ടി വാഴുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയ ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് വച്ചിട്ടാണ് ഒരു കഴിവ് വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സ്കൂൾ തലത്തിൽ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കഥാപ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിക്കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗ കഥാപ്രസംഗ രംഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു അന്നൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ് കഥ എഴുതുന്നതിന് കാശ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ വരികൾ എഴുതുന്നതിന് കാശ് കൊടുക്കണം ആ വരികൾ സംഗീതം ചെയ്യുന്നതിന് കാശ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരെയൊക്കെ വച്ചിട്ട് ക്യാമ്പ് റിഹേഴ്സൽ പോലെ പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണം പിന്നെ അവരെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒത്തു ചേർന്ന് എല്ലാം ശരിയായി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു കഥ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അതിനത്രത്തോളം ഭാരിച്ച ചിലവുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് കഥാപ്രസംഗത്തിന് അത്രയും മാർക്കറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസമുള്ള ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പത്ത് ദിവസവും കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്ന കഥാപ്രസംഗ കലയുടെ ഒരു പുഷ്കര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിൽ അധിക കാലമൊന്നും ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു അമച്വർ നാടകങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ വരലെണ്ണാവുന്ന സമിതികളിൽ നാടക നടനായി ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അസിദ്ധാര കൊല്ലം ഗായത്രി തിരുവനന്തപുരം നവഭാവന എന്ന ഒരു സമിതിയുണ്ട് മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് സമിതികളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അമച്വർ നാടകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശികമായി ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അമച്വർ അമച്വർ നാടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് വരുന്നത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണ് കഥാപ്രസംഗകനായി സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില നാടകങ്ങളിൽ പകരക്കാരായി അഭിനയിക്കാൻ പോയി പോയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സ്ഥിര നാടകം ഒരു സീസൺ മുഴുവൻ കളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാടകം കഥാപ്രസ കഥാപ്രസംഗമാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും നാടകത്തിൽ അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാടകവുമായി നിന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അഭിനയത്തിന് അഭിനയം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ കഥാപ്രസംഗം നരേഷനാണ് നരേഷനും അതിനിടയിൽ വന്നു പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ടു ക്യാരക്ടർ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കഥാപാത്രം കയ്യാളുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളത് അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നാടക അഭിനയത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാടകവും കഥാപ്രസംഗവും ഒക്കെ എൻ്റെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ചലച്ചിത്ര സീരിയൽ രംഗത്ത് അഭിനയത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഥാപ്രസംഗ കലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു അപജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ വേദികൾ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ
ഇടത്തരം ഗാന്ധികന്മാർക്ക് കഥാപ്രസംഗം സ്വാഭാവികമായും കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരുപാട് നഷ്ടം അതായത് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം കഥാപ്രസംഗം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപ്രസംഗകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച കാലങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ സീസണിൽ കിട്ടുന്ന കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉത്സവ വേദികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥാപ്രസംഗകർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കഥാപ്രസംഗ കലയുടെ നല്ല കാലത്ത് കഥാപ്രസംഗവുമായി ഇറങ്ങി വന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അപജയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചു കല അല്ലാതെ ഒരു ജീവിതമില്ല കല ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും കാലമായി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി വേറൊരു കാര്യം ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച കഥാപ്രസംഗത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സീരിയൽ രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു ഒരുപാട് സംവിധായകരെ പോയി കണ്ടു പലരിൽ നിന്നും തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ ആവശ്യക്കാരൻ നമ്മളാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മളിൽ രൂഢമൂലമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വയലാർ മാധവൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് ശാസ്ത്രമംഗലത്താണ് താമസം അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുകയും സംവിധായകർ സ്വാഭാവികമായും വേഷം ചോദിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഒരാളെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മളോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല അത് ഈ മേഖലയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ മാധവൻകുട്ടി സാർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തുമായി സംസാരിച്ചു എന്നോട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥാപ്രസംഗകനാണ് എത്ര വർഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല വരട്ടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രവീൺ കുമാറിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടോളാം എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നോട് പറയുകയും കൃത്യമായും പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും എനിക്കൊരു ഒരു 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 ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കൊച്ചു വേഷം തരികയും അത് ഭംഗിയാക്കാൻ സർവ്വദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു വന്ന് അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ റിസൾട്ട് നന്നായി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രസ് ചാനലിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശം മനസ്സിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് എനിക്ക് ആ അവസരം തന്നത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അന്ന് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാനൊന്നും ഒക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി നിർമ്മിച്ച് വയലാർ മാധവൻകുട്ടി സാർ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത മെഗാ പരമ്പര ജോലയായി മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ സീരിയലിനെ കുറിച്ചൊരു പുതിയ പിന്നെ പാത തെളിയിച്ച സീരിയൽ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥിരം സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബകഥ മലയോര കർഷകരുടെ ജീവിതകഥ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അവതരിപ്പിച്ചു അതിനകത്ത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തെ മാത്യൂസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഴിയിൽ മാത്യൂസ് എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാത്യൂസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കുഴിയിൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സ്വഭാവം പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ കുടിലബുദ്ധിയായ ഒരാളോട് പോലും ഒരു സ്നേഹം പോലും ഇല്ലാത്ത മൊത്തത്തിലൊരു കുടുംബം ഒരു സമാധാനമായി കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ തകർത്തെറിയാൻ എന്തൊക്കെ പാര പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം അത് ഞാൻ 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 ആ കഥാപാത്രമാണ് മാത്യൂസ് കുഴിയിൽ മാത്യൂസ് ആ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ സീരിയലും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം എപ്പിസോഡ് പോയപ്പോൾ അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ മാത്യൂസ് മാർ അതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് സീരിയൽ രംഗത്ത് ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടായതും കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഇപ്പോഴും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുക